兴奋，好兴奋，好兴奋，好兴奋，好兴奋。哎，就把你剪进去啊。<笑>起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒的所有的朋友哦！嗨，<笑>大家好，我是美食水芊芊。看到这背景就知道，我们今天要来拍顶泰丰。大家知不知道我之前有一个系列是想买却又怕受伤害？今天呢是想点却又怕受伤害，就是有一些餐点，就是你看起来哦好像很特别，好想点点看哦。或者是它的价位有一点点高，我很想点，但我又怕它不好吃。今天呢，我就来点这些料理来试试看它味道究竟是怎么样。那我们就一休你看下去吧，我们今天的开箱。转眼之间，我们就坐到顶泰丰的里面了。老实说，我以往吃顶泰丰呢，我都是叫外送，我没有在店里面吃过。感谢顶泰丰，他们就准备了一个包厢给我。通常这个包厢就是你的低消要八千到一万的。我有算了一下，我今天可能不会点到这个价格。今天要点的东西呢，就是你平常进到一间餐厅，天哪，中路小笼包、巧克力小笼包究竟是哪里口雷很想点，但是你又想说，我是不是要先点一些安全牌呢？没有关系，我们今天就来想点，却又怕受伤害，我们就一起来开箱看看。其实我先稍微看了一下，虽然说我有看到 Super Junior 吃，但巧克力小笼包怎么会有人想要把巧克力放在里面？再来的话就是松露小笼包，四百五十块五克。虽然说大家有印象中松露就是奢华，但是就是很想吃。你看像这个油豆腐细粉啊。就想说，哎、欸，这个搭配，其实我我完全没有吃过这类型的食物，我就只有吃过阿给那一种，是外面包豆皮，里面包那个冬粉的，就很想试试看。它有一个豆苗虾仁啊，它是五百九十块耶，可是它看起来就是很一般的一盘一盘菜，然后上面放那个虾仁，这一定要点点看啊。豆苗它这个就卖三百八，可加的虾仁变五百九，为何？你好，松露仙姑瓮，一个松露仙姑粥，仙仙仙姑粥啊，也许我这个怎么会这样子嘞？是巧克力小笼包哦，这个那你知道 Super Junior 吗？我知道，他们有点这个哦，在他们的影片里。<笑><笑>都上桌了，终于，那我们就先来吃小笼包了。终于，它有一个专业的吃法，就它的醋要三，然后酱油是一，就是三比一，三半步，轻轻夹起，沾一下酱汁，刺破。加一些姜汁上去。我嘴巴仿佛有个小宇宙，你知道为什么吗？小笼包虽然已经刺破了，可是你你咬下去的时候，它还是会顺着那个皮就不揪，然后在你嘴巴里面散开，薄馅度非常的刚好，然后上面的褶又增加口感，我觉得很好吃哎。你有听到？我仿佛是在喝汤吗？嗯，喜欢，而且我很喜欢它那个肉的香味啊，很出来，就是很刚好的那种。哎呦，吃不起的，嗯，哎，下一个来吃这个鱼肉蒸饺，沾一下。哦，你没有放碧琪。我喜欢碧琪的味道，它这个皮跟刚刚那个皮的口感吃起来其实有点不太像，可是它这个折数是比较浅的，所以它咬起来是 Q 弹，然后再配上里面的那个鱼肉，而且我很喜欢它的调味是用碧琪，因为我本人呢就是很爱碧琪，因为它鱼肉的那个鲜味是是还蛮刚好，它不是那种很重的那一种。这个是蟹粉，蟹粉其实非常少人点，那我们今天的宗旨是什么？你想点却又怕受伤害，就是它了。那旁边还放了一个螃蟹在这里。你不觉得很可爱吗？卡尼卡卡卡，蟹粉。这个我觉得吃起来还好哎，猪肉跟蟹肉的味道就是会很会很刚好很平均，所以以至于你吃起来的时候，你会觉得好像没有你想象中那么的蟹，没有那种卡尼卡尼，就是。你咬下去之后，它就哒啦哒啦。哎，我觉得你们可以不用戳破，你知道为什么吗？因为你没有戳破，你直接吃进去，它会在你嘴巴里面不揪。嗯，嗯，你懂吗？不揪一下。我们现在吃糯米烧麦，糯糯糯烧糯糯烧麦，它看起来很可爱。
，好像个吃霸掌哦。我跟你讲，它咬起来其实很香，因为它糯米的那个口感其实非常的好，它咬起来的感觉就是米糯米本身的口感跟外面的皮的口感其实非常的相近。我还是喜欢里面可能有一些馅料之类的，它的口味上其实会比较单一一点点。哎，这个会饱哎，它多扎实啊！那屁股下面全部都是糯米。接下来我们来吃这个了，一盒接近一百块的松露小笼包，究竟味道是怎么样？松露小笼包。它拿起来感觉就是特别不一样，瓦斯味。我刚刚一剥开，满满的、浓浓的、浓郁的瓦斯味。哦，很香呢，这个咖笋哈，我算是相当的满意啊。而且它里面其实有放猪肉，但是它猪肉其实它没有盖过松露的味道，反而它的那个猪肉的鲜味啊，有让松露的味道更出来，然后不是很重的那一种。嗯，它松露真的给超多的，这很值得加点，你知道吗？它就是属于那种你想再来一盘，但你又想一颗九十。好吧，先这样子，你知道吗？都是那种感觉。接下来呢，我们来吃一下桌上前面的菜。我们现在吃炒手，炒手，它很 Q 哎，而且它的那个红油炒手那种酱的味道是香麻带一点点辣，可是不会到很重的那一种。我觉得好吃哎，它不是小颗的那一种，因为通常红油炒手很多都小小颗的，也不是小颗，就大家跟水饺稍微再瘦一点点。可它这个是长条形的，所以你其实。每一口咬到，其实都会咬到肉。如果小红小红包跟红油炒手要我选的话，红油炒手。来吃排骨饭，它的排骨饭呢、啊，它抹的那个粉是很薄的那一种、欸，排骨它其实非常容易炸到非常的干柴。可是它这个排骨饭呢，其实它吃起来是有一点点肉汁，然后口感其实是非常刚好的那一种。这个应该算是没有果粉，它咸度其实没有到很高，所以你咬的过程中可以吃得到排骨本身的肉的香味，完全没有被它可能上面的胡椒粉或是腌料给盖过去。你现在吃一口原味的炒饭试试看。味道都是比较温和，没有到很重口的。再来的话，就是它米饭咬起来其实非常的粒粒分明哎。我来拌拌看，就是网络上说的可以加进去红油炒手的做法好了。我觉得加下去也很好吃，可是其实你单吃也好吃。我这样有点纠结。因为我觉得单吃可以吃食物本身的原味，它其实咬起来是很香的那种蛋炒饭。那加进去红油炒手酱蛋就另外一个不同的风味，它没有到很辣，就多了一个辣的感觉、麻的感觉。可是我觉得两个其实搭配起来，我觉得都好吃哎。但认真来说，其实我比较喜欢单吃。来吃一下这个八十块的小菜豆腐，嗯，它吃起来很像米丁哎，咬下去的时候那个豆皮的那种甜味。滴滴也那种味道，我觉得豆腐很好吃哎。这个排骨两百五十块这一盘，小小盘的，不知道味道究竟是怎么样。怎么办？我觉得它很好吃哎。我刚本来想要两百五这么小盘，是不是有点小盘？刚本来想要你再攻击它。来看一下这个好了，松露鲜菇瓮。哇，你看它整坨都是香菇，而是各种不同种类的菇。吃喝起来其实没有什么松露的味道，也不是没有什么，是完全没有松露的味道，就是都是菇，满满的菇。好多香菇啊，好可爱。还有松露味，但很淡，而且我觉得喝汤没有很明显，你要吃香菇才有感觉。这一个呢，就是我今天最期待的，因为这一盘是今天最贵的菜，这一盘要五百九十块。你就像五百九，究竟是为何？怎么办啊？我觉得很好吃，就它的调味是那一种。
菜本身的味道有，然后还有一点点那种油油的、甜甜的味道。然后它其实咬起来是介于脆跟软之间，因为我刚好就本身就喜欢那种口感。再的话，因为它虾仁其实给非常多，然后又很大吃，你知道吗？可这五百九要看你个人觉得怎么样，因为豆苗本身就不便宜的，好吃，但是它没有到会让你觉得一定必吃它不可。不，不过如果你个人非常的喜欢吃豆苗，那就是又另当别论。我自己吃我不会点它，但朋友点我会吃。我们来吃这个油豆腐细粉。因为这种品相，老实说是我其实会有点点吸引我，可是又会纠结要不要点的。豆皮里面包猪肉，我觉得吃起来其实蛮香的，但是我觉得没有我预期的，嗯，就还好。这个是豆沙，哦，红豆馅，这咬起来其实蛮香的，糕点类冷掉食物甜点的感觉，所以我觉得这可以不用热，其实冷掉吃也蛮香的，甜度其实非常的刚好哎，所以你不会觉得很腻口。但我觉得不错哎，这个长辈应该会喜欢。而且我觉得这是水准之上的豆沙包。本人最期待的巧克力小笼包就留到最后。我们现在吃这个千层油糕，它真的高，真的很大一块。它好似曾相识的味道啊！对，对，它真的有一层一层，所以它吃起来味道虽然说很像馒头。但是它其实口感比较没有那么扎实，再松一点点。但它就是馒头啊。<笑>但巧克力小笼包你怎么知道 Super Junior 吗？哇，白痴！哇。它巧克力很香哎，它是贵的巧克力，厉害，比我预期的好吃哎。因为你知道我刚吃了很多咸食之后，我最后吃这个，我会觉得哎呀，其实我觉得这种味道的巧克力通常都是块状的，所以你要在嘴巴含一阵子或咬一阵子，它才会有这种浓郁的香气出来。可是它是整个液态状的，你这样一咬，它就只能在你嘴巴喷炸的那种浓郁的香味，我就会蛮爱的。嗯。吃完了今天的顶泰丰想点却又怕受伤害的系列，我觉得我招牌菜就比较特别简，因为其实像红油炒、我手排骨饭这些，其实大家来的话，绝大部分其实都吃过这几个品相。我先讲小龙汤包好了，我我喜欢的是黑松露小龙汤包，因为我很喜欢那咬下去之后整个满满炸开的那个松露的香气。我自己来，我觉得我不一定会点它，除非可能我刚好生日或者我阿月来，心情不好，我就觉得哦点它让我的心情好一点点，香气够，然后我觉得还蛮符合它自己的价值的。再来的话就是。是我很喜欢它糖醋排骨，它其实是小菜里面最贵的。可是我很喜欢它的原因在于，其实我很喜欢点糖醋排骨，不管去热炒店或是餐厅也好，它的那个调味其实调得非常的刚好，你不会很死甜，然后你也不会觉得很容易腻口，就是完全嘟嘟啊喝。烤麸的话我也很喜欢，还有什么？但如果以想点就怕说伤害的话，我觉得巧克力小笼包也可以点点看。比我预期的好吃还蛮多的，因为我会觉得小笼包的皮跟它怎么会搭？不过我觉得它就是皮跟咸的其实不太一样，因为它 Q 度其实我觉得比较高。好啦，然后今天想点却又怕受伤害的话，开箱就是到这。所以大家如果有想吃的餐厅，想点却又怕受伤害，就这个价格。那今天的影片就到这边，感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。你有哈？一颗九十吗？呃呃。最重要的汤汁，大概有四十块在这。